Je reçois M. Kilonga Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Je vais massacrer votre nom. Hein. <rire> non, c'est Rodrigue voilà. Kilonga. Bayou. Voilà, en introduction. Kilonga et non Kilomba. Euh, oui. voilà, c'est vite fait. Vous êtes le coordonnateur national de la jeunesse de l'espace Congo. Oui, effectivement. L'aîné Congo. Oui, des Congo. Voilà. <rire> de gens... Euh, euh, très ancré dans la culture. Dans la culture et la tradition. Du Bukoko. Où il protégeait et sauvegardait. Et surtout, croyant fort dans la vie, la vie dans l'au-delà. Surtout ça. Et du coup, on, on fait, euh, on, on épargne beaucoup. On peut même laisser la case pour bien préparer l'au-delà. Oui, la tombe doit être plus que la, la, la la maison terrestre. Effectivement, c'est bon, de cette façon qu'il a, c'est de cette façon là que Dieu nous a créés. Donc ça, ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu le Père, le, le Créateur, les Pongo. Voilà, un peuple très croyant, avec beaucoup de dieux. Un seul dieu, monothéiste. Ah voilà. Mais il y a beaucoup de dieux des sur place. Des ah, Beaucoup de prophètes. Des prophètes, un seul dieu. <rire> Parce que depuis son histoire, le peuple Congo n'a qu'un seul dieu. C'est un peuple monothéiste. Zambampungu. Zambiampungu, tout le monde. Zambi, Zambi, Zambiampungu. Pour, effectivement. Ça, c'est bien. Alors, vous avez compris que <rire> je suis très attaché au Congo central. Oui, oui, oui ça, je le sens. Je <rire> le sens. <rire> Alors, monsieur Kilonga, euh, les gens ont commencé à postuler, à poser, déposer leur, leur dossier de candidature. Oui. En attendant que la CENI euh, euh, puisse, puisse traiter et donner la suite. Euh, Est-ce que vous savez que le Congo central est en retard Depuis le départ de euh, Mba du Yaba Moyen. Euh, merci, messieurs les journalistes. D'abord, merci pour cette émission. Merci pour votre invitation. Et je sais que c'est une émission qui est vraiment suivie à partir du Congo central. Et je pense que c'est tout le peuple qui est attaché à Télé 50 en cet instant pour suivre cette émission. Et vous savez, le sujet des élections, on en a parlé dans, dans beaucoup des émissions, dans beaucoup des démarches que nous avons effectuées pour avoir d'abord euh, ces élections du Congo central, du gouverneur du Congo central. Et si je peux dire, mais même, même que c'est au prix des 100. Il y a même, des, il y a même le, le peuple, il y, a, il y a ceux qui sont tombés, il y a même les élites qui sont tombés et qui sont partis aujourd'hui sont morts parce qu'ils réclamaient les élections du gouverneur du Congo central après la, la déchéance de, de M. Atoumatouban. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, c'est ce qui fait que d'emblée, nous allons féliciter les, et remercier les chefs de l'État pour avoir euh, euh, accepté d'organiser les élections aussi dans le Congo central. Et par rapport à votre préoccupation, vous savez, ce n'est même pas avec le gouverneur Mbad, depuis le, le, le dernier gouverneur qui était le premier gouverneur élu dans le système démocratique, c'est l'honorable Simon Floribert Mbachimbat, qui avait quitté la province en 2011 après les élections. Une fois qu'il a été élu, non, en 2012, une fois qu'il a été élu euh, député national, il avait opté pour euh, l'Assemblée nationale. Vous savez, depuis qu'il est parti aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, euh, messieurs les journalistes, il n'y a personne qui peut nous, qui peut nous contredire. Aujourd'hui, le Congo central est géré comme une boutique. C'est presque ce plus de dix ans où on gère par les sentiments. Donc, celui qui est là, il fait ce qu'il semble. Et... Depuis ces jours-là, depuis ces temps, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, la province a narré. On dit que là où il y a la route, là où il y a le Mouinda, donc la lumière, l'électricité, il y a développement. Mais c'est un véritable contraste, le Congo central, les routes, il y en a, même les dessertes agricoles. Vous pouvez prendre votre véhicule ici jusqu'à Tchela. Effectivement. En passant par Manterne, Kinza, on voit Lukula Sekebanza, vous pouvez aller partout. Les routes étaient bonnes, euh, à un moment donné, se sont dégradées, on a réhabilité Sardaigne. Vous avez la route nationale, euh, la lumière, il y en a même dans beaucoup de villages. Alors dites-nous, pourquoi ces développements traînent le développement traîne au niveau du Congo central, mais que vous avez évoqué le cas des routes de dessert agricole, mais que nous avons encore quelques petits soucis. Et la route au Tchèl, aujourd'hui, pour arriver même au mausolée du président Kassavou, c'est tout un problème où chaque jour il y a les accidents qui les sont. Les routes, on les réhabilite. Oui, effectivement. Et vous prenez même la route numéro 16. On les entretient. Malheureusement, au Congo central, il y a un problème de, des entretiens de cette route. Mais malheureusement aussi, on assiste, et ça fait un bon moment, comme je vous ai évoqué ici. Et le Congo central a du mal à décoller. 
Et nous, nous avons compris que c'est un problème d'hommes. Les personnes qui viennent, qui arrivent au pouvoir pour gérer le Congo central, et ça nous fait mal parce qu'ils sont aussi du Congo central, mais leur façon de faire. Alors nous, au niveau Qu de la GEC... reviennent à la territoriale des non-originaires Et ça, c'est la GEC ne soutient maman, pas ça. Maman Zouziambombo, comme Comte de Villakikanda, était à, à Goma. Peu. Et là, il est même... Euh, il était très aimé là-bas... Euh, donc, Donc le problème, c'est les problèmes problème d'hommes. Vous savez, même dans les Congo central, il y a eu des gouverneurs qui se sont succédés. Du, originaire du Congo central, il y a le fait Nchassa il y a Mbouta Bavouidi qui est, qui est encore là. Est, ils sont des Congos, ils ont travaillé. Il y a Mbouta Mbati qui est là. Nkoussou était aussi, aussi là-bas. Il, 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 a, il a, a beaucoup travail. géré avec Simon Floribert. Si, Simon, d'ailleurs, lui, a passé au moins 9 ans là-bas. Parce qu'il a été avec, euh, il a travaillé au moins avec trois gouverneurs, si je me trompe. Oui, oui, trois. Il a travaillé avec le fait de Chassadi Tumba, il a travaillé avec Et le quel fait... a été son secret pour euh, durer comme ça Non, le premier, bon d'abord... Euh, Kinshasa dans... l'imposé Kinsha... C'est ce que je pense que c'est ce que nous devons aussi relever dans cette émission. C'est l'imposition de Kinshasa. Donc si nous sommes venus dans ce plateau, c'est pour informer les autorités de Kinshasa que le Congo central ne veut pas être une province à part entière, vu qu'il soit géré de leur façon, non. Nous sommes, nous, nous sommes respectables de la loi. C'est ça le bas Congo. Le Congo respecte ce qui est établi. Mais le magoui, passez nous les mots, ou le système que nous assistons, parce que vous avez posé la question, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas Là, je vous dis que vous savez, même la GEC a fait un travail. Nous avons compris que c'est Kinshasa qui dérange le Congo. Vous, êtes, euh, vous avez suivi le ticket de l'Union Sacrée, c'est que c'est lequel Et jusque-là, jusque jusque on n'a pas, pas encore présenté le ticket, mais il y a une commission qui a été dirigeanté dans le Congo central et ils ont fait aussi les rapports mais déjà parce que la GEC aussi a été consultée nous avons donné notre point de vue nous sommes restés d'abord dans le profil et si sont clairs ils vont vous dire que les, les députés provinciaux ils ont dit à cette à cette commission la conclusion je peux dire que non qu'ils s'attendent le, le 6 avril ils vont présenter leur candidat c'est pour vous montrer à la face pour montrer aux autorités de Kinshasa que le Congo central ne veut plus rester dans l'esclavagisme. Vous avez eu la chance, justement, de garder les trois districts euh, intacts. Parce, parce que nous sommes Alors qu'ailleurs, euh, comme par exemple le Kassa oriental, n'a qu'un seul district, celui de Chilengue. Où vous en avez trois. Le Bas-Fleuve, la Lukaya et euh, la, euh, le, le, le district de Katarat. Effectivement. Avec euh, autant de territoires. Du, du territoire et de villes. Voilà. Dix territoires et deux, et deux villes. Boma et Matadi. Boma et Matadi. Oui. Et moins d'être en train de devenir pratiquement une ville avec la construction du port. Du port en eau profonde. Et ça aussi, c'est. Nous sommes en train de jeter de, de fleurs au chef de l'État parce que c'est vraiment un projet et que les Congos sont en train d'attendre. Alors vous êtes gâté, mais euh, euh, vous donnez l'exemple d'une gestion. Vous l'avez dit, la gestion comme celle d'une boutique. Oui, et, effectivement. Et à cette fois-ci, vous, le jeune du, du, du Congo central, euh, quelle, est, quelle est votre préférence Encore euh, cataracte plus bas fleuve, bas fleuve, le ticket, donc le gouverneur et son colistier, ou bien bas fleuve plus Lukaya euh, comme colistier ou bien vice-gouverneur. Euh, quelle, quelle est votre préférence euh, Monsieur Fabio Lumbala, vous savez, c'est bon, une question pertinente, mais en ce qui nous concerne, nous, dans oui. la GEC, d'abord, vous avez parlé des districts. L'avantage de chez nous, nous ne sommes un seul peuple. Bien que subdivisé... Ne nous trompez pas, vous nous êtes sommes divisés un seul. devant l'argent, sommes... les intérêts... Ça, c'est Ninanga, que... vous êtes divisé comme tous les Congolais. C'est Kinshasa, oui. le, le peuple Congo, c'est un peuple à part dans la République démocratique du Congo, par rapport à sa tradition, le respect des is et des is et coutumes. Bon, et vous merci. nous racontez quand même euh, ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà. Vous nous et, racontez. Et puis ça, c'est ce que nous sommes en train de préserver. Et la GEC est là pour sauvegarder. Alors, le problème, c'est quoi Alors, Donc là, je peux dire quoi et Ce problème des districts, nous, au niveau de la GEC, on n'en tient pas compte. Le développement ne tient pas compte de tout ça. Nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'une personne qui va travailler pour l'intérêt supérieur de la province. Il existait toujours ce différent euh, au niveau des trois districts. Lukaya Katarat avait toujours murmuré pour dire pourquoi c'est toujours le bas fleuve qui, Là, ce sont les qui gens nous dirige. Ce sont les, 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 les frères d'autres provinces 
qui ont, qui ont compris qu'il faut fragiliser le peuple. Congo en leur, en leur amenant ce genre de discours. Mais nous, au niveau de la jeunesse, nous ne voyons pas ça. Nous, ce qui nous, ce qui nous préoccupe, c'est le profit. Le profit de la personne qui peut diriger notre province. Aujourd'hui, quel est le profil d'un homme euh, capable de relancer les développements du Congo central qui ne va pas remplir ses poches, qui ne va pas remplir les poches des gens à Kinshasa, à Kinshasa. Quel est le profil Aujourd'hui, nous avons besoin d'un manager. Le Congo central a besoin d'un manager, d'avoir un gouverneur manager, quelqu'un qui sait déjà manipuler l'argent. Parce que nous avons assisté dans le passé. Donc vous voulez les hommes d'affaires Non, pas seulement les hommes d'affaires. Il peut être un politique, mais dès qu'il arrive, son souci, c'est de travailler pour l'intérêt de la communauté. Vous savez, nous sommes une province bien positionnée. Nous sommes l'unique province qui a l'accès à l'océan. Mais on n'arrive pas à les matérialiser. Vous avez parlé du courant. Nous en avons chez nous les îles. Les poissons sont en train de venir. Oui. De mourir de, de la vieillesse. Et c'est partout. Euh, au fleuve, même dans, dans l'océan, mais aucun bateau de pêche. C'est parce qu'on a eu des gouverneurs euh, qui n'avaient pas de vision. Parce que les gens, le député provincial, parce que ce sont eux les, les grands acteurs dans ces élections, ils ont tenu compte de ce de ces que vous venez d'évoquer, de, de, les Makoukoumatatou, que je vous avais dit la fois passée dans votre émission ici, que les Makoukoumatatou, c'est les grands clans. Donc le peuple congolais qu'un subdivisé par les clans, ce n'est pas les districts. Voilà, des hommes capables, avec une vision, Claire. pour gouverner autrement. Est-ce qu'il y en a euh, Vous voyez le deux stades inachevé Inachevé. Après avoir euh, euh, avalé ou englouti des millions, est-ce que dans sur une ville des pierres comme Matadi, il fallait des stades gigantesques comme ça euh, Au lieu des grands bateaux, des navires de pêche pour alimenter Kinshasa une population d'environ 10 millions d'âmes capables de consommer les poissons frais de, de Mwanda. De Mwanda. Alors dites-nous concrètement, ces hommes, euh, est-ce qu'il y en a encore euh, Je vous rassure, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et nous sommes en train de travailler. Vous savez, la GEC, euh, nous avons bénéficié d'une mission de quelques députés du Congo central et professionnels d'organiser un forum. Nous allons en revenir pour en parler. Un forum d'échange entre les, les, la population et les, les élites. Alors, si, juste si vous êtes pour euh, les hommes d'affaires, ceux qui ont manipulé euh, de l'argent, qui, qui sont un peu à l'abri euh, de, de la recherche du minimum vital, mais il faut aussi que ces hommes puissent être des hommes conciliants, des hommes de paix. Surtout de, de Zassolong jusqu'ici à Kassamoulou, des hommes acceptés par tous quand même. Et ces gens-là, je vous rassure, ils sont là, ils sont là, parce que nous sommes en train de travailler, je vous rassure qu'ils sont là. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de soutenir ces élections. Notre souci, c'est d'avoir vraiment ces élections pour donner la chance à notre province d'évoluer. Et ces genres de personnes, nous, nous sommes en train de contrôler. Donc notre souci, c'est quoi Et nous ne voulons pas créer des, des polémiques entre les jeunes et les vieux, non. Notre souci, c'est d'avoir de bonnes personnes. Ils sont là. Ils sont là au moment opportun. Nous allons y revenir pour vous présenter des, des profils. Mais d'abord, le vrai profil, c'est des managers. Nous ne voulons pas avoir un gouverneur qui arrive aujourd'hui. La première des choses, demain, il va en Europe pour aller acheter ses chaussures. Nous, et nous, voyons plus, et nous allons voir plus dans des réseaux sociaux, dans la télévision. Si il, nous, il, est, il fait que tour dans des maisons d'habillement. Et, et voilà un peu toute une grande province qui est à la porte de la capitale, nous sommes en train de sombrer. Aujourd'hui, c'est inconcevable que cette province qui produit de l'argent, et vous arrivez au Congo central, vous arrivez même ici à Kassangoul, où le peuple est en train de manquer du sel et du savon. C'est anormal. Donc c'est un peuple qui ne veut plus rester dans l'esclavagisme. Surtout, nous sommes en train de dénoncer cette politique de Kinshasa. Donc voilà un peu... Merci. Rodrigue Kilonga, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la jeunesse et l'espace Congo JEK. Euh, alors, à tous euh, ceux qui sont locuteurs de euh, Kilinfo, Kintandou oui, et oui, autres, oui. je peux dire Bamama Yenge, Batata Yenge, pour dire euh, la paix, non La paix, voilà. la paix, nous avons besoin de ça. Voilà. En Banzanzambi, c'est un village. Ah, euh, bon. Des Tataondes, c'est comme des ça. Des Tataondes, là. effectivement. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous suivent là-bas. Ils ont aussi les Mwinda. Euh, malheureusement, non. Bon, voilà. Donc, c'est celui qui vient Les panneaux solaires. Voilà. C'est ça, les grands soucis. Bonsoir, le journal. Retrouvez la rédaction. À très bientôt, euh, avec le même plaisir.